えー、っと「イミット生命」えー、第2章「身体と地」第2節「精神と身体」B「メルロ・ポンティの心身論」とマイケル・ポランニですがえー、っとこの「イミット生命」では身体論にかなり大きく多くを探されていますねでこれは今から振り返るとその先見性あるいは超越論的あるいはと経,験経験的あるいは経験論的のバリエーションであってあの意識が先か言語が先か身体が先か何を起点とするかっていうバリエーションなんですね。であの結局そういうバリエーションとして捉えられるので、えー、何か絶対的な起点を身体に求めてしまう傾向があるので私は身体論自体はあまり問題にならないと思うわけです。であの具体的身体はないということを栗本さんも述べてるんですけど具体的身体がなければ身体をそれほど問題にすることもなかったろうと思うんですがこの意味と生命では非常に大きい扱い方になってるんですねそれはだから一つは普通の哲学上の問題を取り扱おうとしたとかあのただこれ,これだとその精神と身体のバリエーションっていうふうになり方言い方になるとその神と人間との関係とかあの知識人と大衆との関わりとかそういうバリエーションでよくあるパターンになってくるわけです。そうするとあのヘーゲルのかとかあんまり変わらなくなってくるんですね。どっちが先かみたいな話になっちゃってね。で,でまあそれで先に行きます。B メルロ・ポンティの新進論とマイケル・ポランニー。ここでしかし我々はマイケル・ポランニーにとって主要な導きの意図となったはずのメルロ・ポンティの業績について。暗黙地理論との関わりの中で改めて考察しておく必要があるモーリス・メルロ・ポンティは階層構造の定期暗黙地による潜入創発のダイナミズムの主張に主張はないものの精神と身体という2つの階層原理の積み重ねを語る理論の提示者として極めてポラニューに近いところにいる特に官庁及び認知の様相についてはほぼ同一の見解だだとさえ言ってよいだろう。例えば我々が物を見るということは実は我々が世界を我,我々の中で理解することだという定義は西洋刑事上学の中ではことに現象学にその契機は常に含まれているもののメルロ・ポンティにおいて初めて明確に神経生理系との<咳>関わりを予見され分析された上で定義されたのだったつまり世界は我々の理解の中にあると言っている漠然性を一本も二本も超えて生理的反応もまた土台にはありながらそれを包,含包括していく外界把握の力があることをメルロ・ポンティは気づいたのであったマイケル・ポランニーが暗黙地の霊障とした挙げるストラットンによるささ逆さメガネの実験はもともとメルロ・ポンティが注目したものでもあった企画の現象学第2部認知されるものとしての世界はそのような考察の修正である例えばメルロ・ポンティの次のような見解は明らかにマイケル・ポランニーに先行しかつ通定するこれはまず目の遠近感覚についての序述であるがバークレーはおそらく次のように答えるであろう網膜上の像の実態がいかなるものであってもその奥行きは見ることができないなぜならそれは我々の眼前に広がってはいないからだしかしそれは遠近感覚的な形で見えている解剖学的に見て奥行きが不可視だと判断されるべきなのは理論的な理由からである奥行きとは奥行きは横から見られた幅と暗黙的に同化されるそしてこれが奥行きを見えなくする原因である。近くの現象学、栗本役。メルロ・ポンティはここでポランニーに先んじて暗黙的と言っている。彼は我々の知覚が身体的内の生理的反応に等距離的に対応しているものではないことを知っている。彼は十分生理学に注意を払っているが、我々と同じくむしろあえて非還元主義の要点を説明していると言える。彼はまさに西洋刑事,刑事上学の中にいたのだからごごご誤解を避けるためにはそのようにせねばならなかったのだポランニーがメルロ・ポンティに学んだのは次のような点である彼メルロ・ポンティは我々が身体を経験する方法を生き生きとかつ成功に記述した身体はその機能的な価値を通じて我々に知られている
行為の遂行をしている身体の部署部分はその共通の意味によって我々に供されているし我々の身体は意味を表現するが言語は初期思考を表現せず話者における意味の世界で一つの位置を提示しつつある次第として存在するのだもし一つの存在が意識を持つとすればそれはもろもろの意思のネットワークに過ぎないのだし私は知的説明の行為によって他人の身振りを理解しないし私が眼前の光景に投入,投入する没入する行為は何か他のことに還元できないものとして認識されねばならないのであるし故に我々の身体経験は観察時も明示的思考にも息をしえない実存物なのであるうん知と存在栗本役これらの見解はマイケル・ポランニーの暗黙地理論への哲学の分野からの手がかりとなるものであった身体の経験がものの名前と対象というような表層的で一時的な言語的結合を超えてまた生理的反応を超えて世界を統合する行為であることをメルロ・ポンティは語ろうとしているおそらく彼による精神分裂描写の言語と外界との関わりについての分析を発展させることがマイケル・ポランニーにつながる橋がかりだったと思われる先に部分の相話が全体ではないという命題が従前に力強い意義を持っていた思想的時期は過ぎたと述べたがその命題自体は特定の対象を語るに際してはいまだに正当に説明的なものとして導かれねばならないだろう。理論の展開を時代との潮流との過度の交流から来る戦略の中に置かなければそれ自体は正当だからであるそしてそれは大なる小なる身体を精神の解または基盤に置く考察においてはことさらに有効性をまだ維持しているとは言える、えー、メルル・ポンテは身体の空間的時間的統一性を検討する中で身体は特に全体性が諸部分に先立つような現象であることに注目しかつその理由を突き止めようと戦って相当以上の人知を確保した哲学者であった彼は次のように述べる「私の身体は一つの形態であるつまり全体が諸部分に先立つような現象である」というだけでは十分ではないではどうしてそのような現象が可能になるのかそれが問題なのだそれは形態というものが物理科学的身体の持つ寄席大細工に比べてあるいは運動感覚のそれに比べて新しい方の存在だからである。疾病死失認者の麻痺した手足が身体の身体図患者の身体図式の中ではもはや何の役割も果たしていないとすればそれは身体図式というものが存在している身体諸部分の単なる模写複写でもなければその包括的な意識すらでもないからであり。身体図式がそれら諸部分を奪う入気体の行動に対するそれらの価値の比率に従って積極的に己の中に統合するからである知覚の現象学これに対してメルル・ポンティの与えてくれる答えは身体の空間性は外面的諸,諸対象の持つ空間性すなわち位置の空間性ではなくて状況の空間性だということであるつまり客観的に固定特定されるような位置関係を身体はそもそも持っていないのであってそれがいわゆる世界内存在なのだということになる。メルル・ポンティの言う世界内存在とは、自己の身体によって了解するものが世界であり、よってそれが同時的に逆転されて身体自身がまた世界となるということを含有することになる。そうであると、彼の身体論にとって一つ解かねばならぬ問題が発生するのは、我々の手なら手が机の上に置かれているという事実はいかなるものであるかという疑問の解決である。あるいは,あるいは我々が自分の後頭部の形状をイメージできるという事実は、また何なのかっていう問題も出てくる前者は身体と世界に相互の境界はあるのかはたまた右手が左手に触れるという双方観光触覚はいかに語られねばならないかという問題でありそれはつまるところ世界内存在としての我々にとって身体の持つ知覚あるいは身体自体自身を知覚することに困難がつきまとっているのではないかという予感に支えられている後者は例えばドッペルゲンゲルと同種の問題でもあるがここはメルル・ポンティの身体論がやや破綻の危険に瀕するところでありそれに多分気づいた彼は丹念の記述を展開してその難を逃れようとしている。何故危ないかはまず指摘しよう。トッペルゲンゲルを含む幻覚は分裂症に付随して起きるが、起きるか
あるいは人間による世界内存在的空間了解の破綻として起きるものだ彼によればこの空間了解は身体そのものの絶対値のごときものによって行われるものだしそもそも世界内存在たる我々人体自身の身体が同化する形で了解するもので外面的客観的世界との対応関係や位置関係が問題になるものではないのだからないのであるから言語によって補強される必要がないものだということになる絶対値を暗黙地概念の方がとして見ることもできるかもしれぬようにこれは我々にとって説明的であるしかし他方ネルロ・ポンティはこれまた説得的な言語論を展開していてそのためかえってつながらなくなってくるわけなのだがとり,はとりあえず彼らの述べるところを見てみようえー、言葉とは C の標識ではない言葉と C とがこんな外面的関係を取り得るのはただその双方がそれぞれ別々に主観化されて与えられる場合だけであろうところが本当は両者は互いに包み合っているのであり意味は言葉の中に取り込まれ言葉は意味の外面的存在となっているのだ。近くの現象学あるいは次のようにも述べるまず最初に認めなければならぬことは C とは語る主体にとって一つの表彰などではないということ。つまり C ははっきりと対象または関係を想定するものではないということである。弁士は語る前に C するものではないしそれどころか語っている間にも C しはしないすなわち彼の言葉が彼の C なのだ。つまり我々人間の発する言葉自体があるいはそれを発する発語行為自体が意味そのものであり決して言葉がそれの媒介物だったりするものではないこと,ということだ。言葉を発すること自体が我々人間の世界内的行為であるのだからそれが何らかの別のものの手段や媒介物でないというのは誠に筋が通っている。我々が身体的に参加するところのものは全て我々自身であるのであってそれらの具体的な行為や思意や感情のほかに我々自身があるわけではない。また世界も我々によりそのような参加認知働きかけあるいは自己投入マイケル・ポラニーツ的に言えば潜入以外によって存在するわけなのではない。自己と独立した外的世界がその外的世界と対立する自己自身が共存してその困難な調和の試みが失敗すると自閉症に陥るということではないのだ。自己投入あるいは潜入されていくべき世界は我々の身体の内部の外的突出である。精神が身体にとって意味となるということは精神が身体の一,の一つ上の上位,上位の原理であり焦点であるということでもあるが同時に身体を用いて表現されるものが世界であって精神であることを意味する。精神が世界を理解したり構成するのではなく世界そのものが身体の意味としての精神の立ち現れなのだマルクスもヘーゲルもこのように述べるべきであったしかし彼らは精神にとって不可分不可欠の身体を恐れそれを重視するとともに軽蔑したのである我々によれば世界が精神である以上世界は身体の上位原理となるそしてそれでよいのだそうなのだから実際にただしここにおける世界とはベルル・ポンティが明らかにした世界内的存在たる身体によって実現される世界であるしたがってもちろんのことながら世界という外的実体に身体が投入融和されていくものではないベルル・ポンティももちろんそのように考えてはいるがしばしばそれを誤読している学生に出会うことから,から推察するに世界内存在なる術語がいささか不適,不適当な感があるのだがそうであってもあれほど明瞭に客観的世界の誤った信仰をベルル・ポンティが批判してもなおも還元主義的に読む個室的態度があることに我々は注意せねばならないのだろう。ともあれ、虚実の恐るべき息の長さに目をくらまされさえしなければ、かようにも明瞭なことわけであるメルロ・ポンティの諸説に対して、私はすでに言語は後追い的な名付け、あるいは意味不要の性,性格をも有するとあえて述べている。これは一見したところ、言語単純手段説に近いかに見えるだろう。しかし、当方は重々承知の上、必要不可欠な理由のためそのように論じているのであって、そのことは、後に述べるメルロ・ポンティの身体論の一つの困難に対する我々の見解とも無縁ではない。メルロ・ポンティの困難とは、その説得的な言語感が、世界内存在としての人間の身体が、世界を他者の身体、あるいは物理的には視覚不能なはずの自己の身体を包含しつつ、実現する状況を設定するとき発生,発生する。そして世界は必然的に他者及び自己の身体を含むのである。例えば我々が本来絶対に見ていない後頭部をいかにして言語で表現したのかを考えてみればよい。我々自身には後頭部は見えない。だから他人の身体を見てそこに後頭部があることを発見し、自分自身にもあるという順路で思考が展開されるというかもしれない。そして確かにそのように彼は語りきたるのだが、疑いもなくそこがメルロ・ポンティには困難なはずなのだ。彼は言語自体が我々の死であり、
そして C が我々自身であると言おうとしたしかしそれなら我々の中になぜ我々自身の一見外的対象化されたものが入ってこなければならないのだろうかその対象はしかも後頭部という身体である身体の物理的部分が身体を通じて実現される意味としての C の中に入ってくるとはどういうことなのかとは C によってろ過されたものなのだろうかメルル・ポンテは森や木と違って人間が我々の身体を通じて実現される世界の中にあることの不思議さに気づいてはいたがそれが言葉として登場する時森や木を言葉の中に登場させるよりもはるかに動的なことにある一歩気づくところでとどまったのである。なぜなら他者といえども自己が投入されたものでしかないことはメルロ・ポンテにとっても我々にとっても発揮しているではないか。世界が精神であると言いながらその精神のうちに精神を宿すところのものの身体が登場する。このことは不可思議である。そしてそのこととは別に自己が進まるところ我々の存在そのものであるというのは死にすべき鋭い定義だとしてもしかしあくまで何故に言語があるのかという疑問にメルロ・ポンテは答えていないのである。必要なものがそ存在することはない。とは言っても、森や木や主樹の花々にまでその必然性を確定する必要などはない。しかし、言語や他者、自己の身体部分のイメージということになると、それは語られねばならない。他者と人間的世界とはいかなる関係にあるのかについてのメルル・ポンティの長々しいあるいは丁寧な彼の記述上の戦闘ぶりは、胸を打たれるものがあると同時に、私には彼がもう一つ自らの叙述に納得していなかったことを示すような気がしてならない。なぜならばこの点についてはすべて立ち上がっていることについての結果的記述になっているからである。そこで実は我々はマイキポランニーのコミュニケーション論に導かれつつそれをさらに補強してなぜ言語が他者ないし自己の身体をめぐって特段の意義を持って用いられるかを論じてみる必要性に到達する。そこで彼は言葉自体が C であると言い切らずに例えば C の辺境であると言えばよかったのだ。C 自体は我々が世界を身体を通じて非言語的に構成するときすなわち漠然と大海原の前に立ち尽くしてただ見ているような時にも現存しているしかしそれが身振りを含めた抗議の言語となる時それは安定した C の辺境あるいは終焉を形成せざるを得ない我々は言語に意味付与したものを再び他者に読解させるために言葉を用いる意味付与にも意味読解にも暗黙地による我々自身の人格的潜入が行われている言語化という意味付与の前に花なら花を見てそれに潜入または自己投入あるいは住み込んで意味読解をするという行為があるこの場合花なら花に客体的な意味が前提されていてそれが潜入によって引き出されてくるということではないのは言うまでもないことだ花は我々が潜入することによって初めて花になるのであってそうでなければ水かもしれないのだともあれまず意味読解がありついて言語に意味付与されそれが言うところの他者によって再度意味読解されてコミュニケーションが行われるつまり言葉とはその定義において一見日常的すぎて思想家はその静音さに潜む危険を避けたくなるものだがそうであっても他者とのコミュニケーションの手段では断固としてあるのだただしここで自己の内部でもあり外部でもある他者の意義をメルロポンティ的に言えば世界内存在的に了解しておきそうであるならそこから必然的に問題化されねばならぬことに注意しておけばよかったのである他者は我々自身が世界内において自己確認をするために現れる出る自己原理の終焉的表出である。他者の肉体の部分として見えるものの中には後頭部のような自らについて直接的,直接的な観察や思考の対象ではもともとありにくいものもが含まれている。人間は自己の身体の統合原理が揺らぐとき幻覚や幻聴を経験する。人によっては揺らぐというより生命力に満ちていると感じるときそれらを経験したと思っているが、その場合も実は何らかの危機が存在してそれに対する攻撃的あるいは防御的な生命力の燃え上がりがあったということなのである。麻薬幻覚剤はその機構を利用して生命力の意図的人為的な覚醒を図るものなのだ。したがって他者の身体をめぐる言語が登場することは背後に常に我々の肉体性の揺れ動く幻の終焉が姿を表しているのである。そして後頭部は自己の身体の一部であるが我々の自己の身体は自己の終焉としての他者を通じて実現されざるを得ない以上。それもまた事故であって他者である。新しい科学的状況に関わる例に絡めて言えば、人間の脳を,脳を研究するについて、ブレインサイエンティストの、それだって人間の脳がそれを客観化してみようとしていることの危うさをしっかり理解していなければこの、この書の授けなしにはある程度以上のところに進まないということである。これは特に留意されたい。と、ここを言ってるんですけど、ここを頭部が見えないっていうのは
別に人間だけじゃないのでそこにもし不安定さっていうことで言うならばおそらくは直立二足歩行とかまた別の要因を加えなければならないと思います。えで次に行きます。我々は森や木や花とは意味の読解と付与の交換をしないもちろんそうしていると考えることもまた通俗の非俗的態度だがそれらは性的なままでは我々の存在を脅かすことはなくところが他者はこの世界の遠いどこかに存在するという確信ばかりでなく単に存在するかもしれん,しれんという疑義や予感だけでも我々の身体の原理を崩壊させることもあるのであることに馬体を侵犯させたあの内部における神としての他者はまさにそれである。地球の裏側であるかはたまた月面であるかにかすかに存在の匂いだけ感じさせるに過ぎないところの他者の予感が我々の存在を性の精神の層において現出させるそのひ,さひそかなさざ波の打ち寄せだけで我々は神の原理が減伝すると感じるのだ言語はここにおいて創発するでこれはだから非常に文学的な表現でしてまあとりあえず先に進みますだからウェルル・ポンティに比べるならおよそどうしようもなく哲学的表現における素人の泥臭さを持ちながらマイケル・ポランニーが語ろうとすることは確信は夢の,よう夢のように重要であって「意味不要と意味読解」と題する論文において事物の把握,や把握や理解と運動における所作の遂行と言語によるコミュニケーションとは同一のものであることを述べている。もちろん意味不要と意味不要と意味読解との2つの実語を使い分けるからにはそこにバリエーションががあるわけだが我々はこの3つの連続的統合のうちにいくつかバリエーションがあることに注意しよう最初の三つ組意味読解における言語化直前までの暗黙知的三つ組の統合的行為のこと栗本中は認識に関わるものである第二のそれは最初の統合の結果を言葉にすることだが実践的技術の遂行に最も近い。最後に第三の過程はいくつかの手がかりを一つの意味,意味ある経験にまとめ上げる認識のプロセスにもう一度戻るのだ。知と存在栗本役。言語化するということは技能を実践するということになぞられうる。私はもう一歩進んでほぼ直接的に同一だと論じてもよかろうと考える。なぜなら音声を出しそれに意味を付与して聴覚を通じて確認認知するのと。身体的所作を行いそこに込められた意味を視覚や触覚で確認認知するのとでは根,根源的な違いは見当たらないからであるさて再び元に戻ろう人は言葉の外面的枠に指示をぶつけ込み意味を付与するこの意味付与の概念もまたメルロ・ポンティがマイケル・ポランニーに付与した概念であった枠もまたメルロ・ポンティの用語であるがもちろん一つの比喩であるぶつけ込められなければ外面的枠だけでは単なる音声のやアルファベットそれ自体なのだから本来は枠というよりも解の素材であるだからポランニー的に言えば C の方が素材自体を制御する原理となるのだ。だからここではぶつけ込むと表現したことを逆むしろ逆に枠付けると表現しても構わないのである。はっきりしていることは言語が意味を載せる乗り物ではないということである。ポランニーにおいてもメルロ・ポンティにおいても意味付与とは言語が我々の身体を通じての意味それ自体であり行為そのものであるということなのだ。行為としての言語、C としての言語、精神としての言語である。身体はそこでいかなる位置に来るのか。身体はあくまでとりあえず素材でありながらそれが身体として認識されるためには行為、死、言語、そしてそれをここで統合して精神によって制御、活用されるところのものなのだ。そこで言語が他者の身体、言うなればメタ身体に関わって厳然化されるときには、上位の原理である意味であるところの精神にとっても、その素材であり全体従属物であるところの物理科学的身体にとっても周辺的揺らぎの現出する危機なのである。そのような危機こそ上位回とともに原理の確認と蘇生が行われる時となるであろうそうした契機を含みがゆえに言語が我々の前に現れ出る必要が生まれるメルル・ポンティにおいては残念ながらこの言語の契機の考察へ踏み込めていないようだ本来言語は身体と対立するものではなくむしろそれを実現するような契機なのだが我々の前には逆に言語に表層的なものしか入り込めないがゆえに言語にとらわれ言語を神とする疑問が生まれ出るこれこそ近代が生んだ最も流通的な思想的な精神分裂の症状である。我々はいかにように行動しようとも主体が客体によって歪曲されることはなく、もしも存在的な不安が一見、行動から導き出されたかに見えることがあっても、それは自らの心身の原理の終焉における格闘であるのに、還元主義を導くことになったあの死脚分離の分裂症状にねじ曲げられて、あたかも客体たる世界の中で敵地あるいはアイデンティティとやらが見つからない自我がも、難問だと誤解すするのであるそうではないそのような場合
性的に抽象的な感情や欲情を持てない分裂病患者が性的反応が喚起されるのにおいて極度に局所的かつ物理的接触物理接触的であってひとたび前儀が中断されるともう彼にとって性的サイクルは続行されなくなるように言語を神とする者は身体を制御する原理を創出しているのだ性的状況とはま,まことに身体的ミカニズムの物理的生存という視点にとっては不要な他者とのコミュニケーションでありこれが可能かどうかは彼また彼女が状況を生きているかどうかの明白な目安となるものであるメルル・ポンテは次のように述べている色情的知覚とは C 対象を思考する C 作用ではない色情,色情的知覚は身体を通じて他人の身体を思考するのであり意識の中ではなく世界の中で己を形成するのであるある光景が私にとって性的意味を持ってくるのはそれが私に漠然としろ性的期間または快楽の状態に何らかの意味のある何らか関係のあるものと表彰される場合ではなくむしろ与えられた諸刺激を一つの主気上的状況へと縫い合わせそれに性的行為を調整することがいつでもできるようなあの力としての身体に対してその光景が存在するようになる場合である我々は末梢の自動運動に関わっているのではなくて実存の一般的運動に従いそれとともに、えー、屈曲する一つの思考性に関わっているのである。確かにそうなんだ。ここで力としての身体と述べられ一つの思考性と述べられているものは同一であるそれが我々の言う身体を統合する原理なのだそれをマリル・ポンテはさまざまな角度から言っているというわけだ性的状況のようなあの,あの物理的生存に不要不極まる行為は決して身体としての身体に従属するものではないむしろメカニズムとしての身体が愛は消え去らんとする危険な境界領域における行為なのである、えー、世界を実現するためにコミュニケーションを恐れてはならないあるいいはそれを不必要に貶めてもいけないコミュニケーションは周辺との関わりを起点に持つがゆえに危険であるしかし常にそれだけではもちろんないコミュニケーションを拒否して改元に至る物理的身体の安定性に機能しきってしまうことは可能であるがそうしている分裂描写さえも常人のアンチであることによって分裂に意義を見いだしているのであるから逃げ切る病は我々にとって存在しないのであるではありますが。ここではその性的状況というのが実存的状況であり一つの思考性だっていうふうに一つの名にしてしまってるんですけどあの前そのパンツを捨てるサウンの快感の問題でも言ったんですがだからこの思考性を快感というふうに言えるかというと前も言ったように動物的欲求のレベルとあの生理学的欲求のレベルとあとは言語が介入することによる要求そして他者の他者の模倣による欲望つまり欲しくもないものが他者の模倣により欲望されるってことですねでそういう社会的過程なりが存在するのであってそう簡単にあの,あの欲望の形態なり感情の形態性的サイクルの形態というのをあの規定することはできないということです。で、あの本能のレベルで言ってるんですけど、これは結局は人間というのはその本能のレベルではないわけですから、あの性的行為というものをそもそも学習しないで、あの遂行できるのかという話になるわけです。で、あの例えばアザラシは泳ぎを襲わなければいくら本能がありあの泳ぐための生物として生まれてきたとしてもあの学習しなければ泳げないというのと同じであのそのプロセスがある以上は身体メカニズムから一直線にはならないんですねだからそういう意味でも身体メカニズムを問題にすることが結局あの究極的な基盤を求めてしまう結果を感じるわけですで次に行きます以上見てきたところから当然ながら他者が存在しなければ我々にとって言語も所作も必要ではないもし他者がいなければ他者との関わりを拒否してしまった感情と同じくただ眼前の他者の動きや自然的風景を眺めていればよくとなるんだけれどもメルル・ポンテにとっても我々にとっても他者となるとは自己の世界内,内部としてない存在としての了解事項の一環であるしかし森や樹木とははっきり異なって他者は常にある部分で自分自身であるがゆえに支持するものと支持されるものが一つに混ざり合っていて特殊であるあくまでも世界の構成者それ自体である自己にとっての必然的な共造的存在が他者になる森や木のほかになぜそのようなそれもまたトッペルゲンゲルであった存在を必要とするかはまさしく我々が自己の中の自己自身分身とコミュニケートしなければ生きていけないからであるそしてそこを十分以上に語り注目しながらメルル・ポンテはそれ以上語りをしなかった
。主人がいつもそうするように、森脇とも我々は対話する。森脇がどのように人間を見ているかを棚上げして、主人は事故の感情の原因や結論を森脇から導き出す。それもコミュニケーションではあるが、暗黙地は主人の側にしか働いていない。けれども人間同士、メルル・ポンティによれば結局のところ、同士ではなくて人間は自己一人であるが、自己分身たる他者もまた当然、暗黙地の持ち主である。しかしそれは我々自身の暗黙地の共造形態なのだ。他者の身体はこのような形で我々の眼前に現れている。もちろん、これは物理的な形に見えても原理としての身体の入り口にあるものである。けれども、決して全部入りきってはいない。入りきればそれは死意そのものになるがそうではないのだ。先に市川博士の言う身が心身の上,上下境界の淡いにあるものと我々は論じたがこれもそうなのである。我々の物理科学的身体全体中属物に対応しているのは我々自身がその分身たる他者とコミュニケートする際の言語に付与されあるいは読解される意味である。そしてこの意味が身体にとっての上位原理であるということからポランニーが言うが,言うがごとく精神は身体メカニズムの意味となるのだ。なぜなら存在している死そのものが精神なのであるから。当然それは言語に込められる意味であることになる。意味とは核のごとく客体を含んで立体的であることに注目しよう。メルル・ポンテイ的に言えば音声や文字が言語の外面的枠であるが暗黙地の理論から言えばそれは意味に対する解の素材である。素材といっても少しく正確に述べるなら音声や文字の上に単語があり単語の上に文章があり文章の上に文体があり文体の上に意味が形成される。だから外面的枠よりも基礎的原理と呼ぶ方が妥当である。言語論がここの次第ではなかったが、言語の本来的位置は人間存在それ自身と直結しているものであった。そして他者とまだ形成途上の不安な終焉に引っかかっていると表現しておこう。意味をやり取りしつつ、包括的な意味を確立していくのである。人は地球上に40億人の人々がいるから人類を形成しているのではない。たった一人の私だけでも人間であり人類であることをはっきりしている。いや、むしろ人と人との間があるから人間なのだといった語呂合わせのごとき、一部通俗的社会学とは全く逆に、人は一人であるからこそ世界を構成しなければならないのだし、また構成できるのである。そして私一人で人類にそれ自身でありながら、人の思考することのほとんどがいわゆる他者への愛と憎しみであるのはなぜなのかと考えざるを得ない。学問さえもが詰まるところ愛や、愛はあるいは憎しみを基盤としている。というよりは、それなしには学問も一歩も先に進み出すことはできないのだ。エルロ・ポンテが検討した精神も患者の運動障害は、先に触れた他者を精神すなわち意味の世界から拒否した上で、外に弾き出して自己の身体の中だけにこもるものである。運動を土台から支える快楽感は、他者と自己との交流において生まれる。患者は物理的必要があ,るせありさえすれば、全く常人と同様の身体調査を行える。しかし、抽象的な命令、例えば右手を頭上に上げようとかの命令を下されると途方に暮れるのである。それでも人間存在にとっての最上位たる意味の形成を拒否すること以外は、アーモクチの機能は十分以上働いているそうしたケースは正確には単なる意味形成の拒否ではないのであって現代社会の邪悪な思想が世界を客体化しようと試みその結果その客体化され奇妙に浮遊する分裂的世界が暴力的に服従を要求してくることからの防御となっているのであるこれはしたがって言語のイメージさえもが分裂した近代において特別に増えたものであるに違いないこのように言語と身体の不可分のつながりに注目したのが現象学ことにメルル・ポンティの功績であった幻覚や原子、自己原子、えー、離体感覚などが確かに先に批判したように終焉をめぐる問題としての注目が不,不十分なまま語られることしかないがそれでもメルル・ポンティはマイケル・ポランにとって最も有効な共闘法は築き上げているのである我々が自分自身の体を数メートル隔たったところから頭上から腰まで見ているという自己原子有体離脱はよく起きるものであるこの程度のことで頂上現象として下げ立てることをやめようが森や木に関連する形では特殊な擬人化がなければ起こらないそれは他者の身体イメージを通じて自己を含む身体を言語化することに依拠すること,することだからであるメルル・ポンテイは言語が身体的原理の終焉の揺らぎをいわばメディア化することを通じて意味の形成に大きく近づくというものであることに気づくべきであった言語はある意味でエントロピーを増大させて世界内存在である我々の身体にとっては上位原理を確立させるべく大きな働きをなすのである。だから我々常人もまたしばしば折に触れて幻覚や原子を持つ。宗教家たちはそれがないと商売にならぬからと身体を極端に痛めつけて何がしかの幻覚や原子を得ようとする。実際のところはもはやそれをすらも行わずに不安の時代の最も有効な蓄財手段を持ったとして生き延びるつもりなのだ。音楽家たちは自己の投入する世界の意味を強化せんとして
あるいは単に快,楽快感を維持強化せんとしてあるいは幻覚を求めてドラ,ッグドラッグを常用する日本でそうした状況から差別排除されているのは音楽家よりもはるかに厳しい緊張を肉体的運動のない中で強いられる思想家たちであるともあれ振り返ってみるとメルロ・ポンティがもしも意味と精神と今少し強力に結びつけてしまえばあるいは言語化メカニズムとして身体からそれを投与する原理である意味である精神であるところのものを得ていたる動的契機であることに注目したなら彼はおそらくポランニンの層の理論に極めて近いところに到達したのではないかと思われる結局は動的契機なのだここで述べてきた意味での言語を持つことは一つの生命的相話だったに違いないメルロ・ポンティはほんのわずかだけすれ違っているだけださて格のごとくして身体の諸部分を統合しても全体とはならないという命題の内実がここに確立された身体においてはその諸部分自身が我々には具体的に見えていないのに言語によってて表現されている。したがってもともと我々が身体の一部に目なる目を加えた時から比喩化が始まったと言えるもちろんそのような比喩化がないとしても身体の下部分は身体を身体として動かす力によってのみ初めて部分としての機能を果たしうるという意味において全体従属的な要素の統合が必ずしも包括的全体でないことは明らかだったのであるここで改めて部分と全体について語っておくべきことがある。全体従属的諸細目であるところの部分の全てが集まればそれは間違いなく全体の全要素であるそれがなぜ全体でないのかこの問題はきちんと語られねばならない DNA が持つ膨大な情報を総合できるという還元主義,たち還元主義者たちにとって夢のような日が来たとしてそれを制御活用する原理の足元に我々が到達しなければ動的なものとして、D、の DNA が把握されることはありえず他の全ての言葉と同じく DNA なる語もそれが制御されまた他方さらなる解をも制御するものとしてのみ含意されるものだから動的でなければそれでもその一部でもなくなってしまうのではないのかそれが分からぬところの商売としての遺伝子工学屋の犯罪これが部分をいかに寄せ集めても全体を形成しない第一の理由だがそれではと DNA なら DNA の全情報にそれを制御する原理を並べておいてもいわゆる全体になるわけではない。それは例えばテレビ組み立て用の全部品と組み立て説明書さらに親切なことにはテレビの作動原理説明書まで添えられていてもそれはあくまでも,もうまだ全体としてのテレビではないということに対応する我々はあくまでも動きの根源あるいは動きのシステムに注目したいのだそれが馬体を評価しジラールを軽視しかつまたクリステバーに対してはとても思考できない根拠でもあるそしてさらにメルル・ポンティが発し彼自身は従前に答えなかったところの何故に全体が諸部分に先立つ現象であるのかの質問への答えもまた明らかにされただろう。それは身体の終焉が言語化されることによってある種の危険が生じその危機、またその危機により初めてその諸部分が全体に統合されるドライブが確立されるということであったの,いうことであ,ったのである。で、ここで B のメルロ・ポンティのところが終わりで、次の C は言語と身体というこうなってるんですけど、でえー、っと身体は他者の身体についてのイメージを言語媒介として通じてで精神というのはその他者の身体も含んだイメージイメージが入っているということになっているんですけどただここまででその事故が潜入するとか投入するってなってる時の事故は何なのかって話になるわけでえー、っとだからこれは近代的個人の意識的主体というのを否定しながらもその身体的主体とかでもともと語り得るよりも多くを知ることができるわけですからその事故を潜入するといった時の事故は語り得るものなのかという話になる,なるわけです。そうなるとまた結局身体を基盤にすればいいんだっていうふうになってしまってあの明らかに身体事故の身体あ,であともう一つ言いますと自分が生まれる前あとは死んだ後も含めての時間の了解ですねでだから事故,の事故の身体がなくなった後のことも人間は考えられるわけでそれもまたそ,そこに潜入してるからといえばそうなんですけどじゃ,じゃあ何億年前とか何千万年前とかそうじゃなくても 1,000 年前でも150年前でもいいんですけどそういうスケールの認知っていうのはそもそも可能なのかって話になってくるわけです。で可能じゃないからあのこういうことになるんだよっていうふうにあのうまくいかないんだよっていう話もあるでしょうし、逆に言えば可能だとすれば別の枠で考えなければならないってことになるんでしょうけど、その明らかにそのここにはだからあの死の問題がないんですね。だから身体の
な,な,なんかだけの話になっちまう。で「死は語り得るものにあらず」というビトゲンシュタインの言葉もあったんですがそのもう少し総合的に考えるには自分の身体っていうものに自体にはさ,さして注目しない視点というのがなければならない。で栗本さん自体なんかなんていうんですか身体とは言いませんが自己意識って言い方してますけど自己意識を捨てよって後に言っ,たら言ったりもするんですがどうしてもしあの自己の身体例えば自己が潜入するということを強調することは自己意識を強化することになるんじゃないかと指摘をしておきます。で,でメルルポンだからそのさっき言った意識例えば意識と言語と,、えー、っと身体どれがあの先かっていう話になるとだから意識が発生して初めて自分の身体をあれ知るんだっていう話もありますしあるいは言語を獲得して初めてそれを自覚的に操作できるあの意識できるんだっていう言い方もあ,りあるでしょうけどだから意識を一番初めに置くならばフッサルの現象学になり身体を一番初めに置けばメルロポンティの身体論になりで言語を初めに置けば言語の規制性を一番問題にし,し,してあのする構造主義となるという言い方もできますがそのまだここではだからアンチなんではないかってことですだから客観と主観の場合に客観も主観に含まれるんだって言ってるだけではないかとでその主観の中に身体身体の主観の基盤が身体であるとで,でそのだからその結局その矛盾は持ち越されて先,先送りされるんですそうするとまたヘーゲルと同じになるわけです。じゃあで次,次は言語と身体です。